വിഭക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമാസത്തിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ തത്പുര സമാസം പ്രയോജിക തത്പുരുഷനാണ് പ്രയോജിക തത്പുരുഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ആൽ ആണ് പ്രയോജിക തത്പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകം അപ്പം മാങ്ങാക്കറി എന്ന പദം നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് മാങ്ങയാലുള്ള കറി എന്നാണ് അതുപോലെ പൂമാല എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂമാല വിഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂവാലുള്ള മാല പ്രയോജിക തത്പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകം ആൽ എന്നതാണ് ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മാങ്ങാക്കറി മാങ്ങയാലുള്ള കറി പൂമാല പൂവാലുള്ള മാല അഞ്ചാമത്തെ വിഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള സമാസങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ സമാസമാണ് പ്രയോജിക തത്പുരുഷൻ ആൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആധാരിക തത്പുരുഷൻ ക്ഷമിക്കണം ആറാമത്തെ സമാസം സംബന്ധിക തത്പുരുഷൻ സമ്മതിക തത്പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഡെ ഉഡെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ സമ്മതിക തത്പുരുഷന് വരാറുണ്ട് സമ്മതിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകങ്ങളായ ഡെ ഉഡെ എന്നീ പ്രത്യേകങ്ങളാണ് സമ്മതിക തത്പുരുഷൻ എന്ന സമാസത്തിന് വരാറുള്ളത് രാമബാണം എന്ന പദം രാമബാണം എന്ന പദം നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് രാമൻ്റെ ബാണം എന്നാണ് രാമൻ്റെ ബാണം സീതാ ദുഃഖം എന്ന പദം സീതാ ദുഃഖം എന്ന പദം നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് സീതയുടെ ദുഃഖം എന്നാണ് സീതയുടെ ദുഃഖം ഇപ്പൊ സംബന്ധിക തത്പുരുഷന്റെ പ്രത്യേകം ഡേ ഉടെ എന്നാണ് രാമബാണം രാമന്റെ ബാണം സീതാ ദുഃഖം സീതയുടെ ദുഃഖം ഇനി നമ്മൾ വിഭക്തി പ്രത്യേകത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആധാരിക തത്പുരുഷൻ ഏഴാമത്തെ വിഭക്തി ഇവിടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏഴാമത്തെ സമാസം ആധാരിക തത്പുരുഷൻ ആധാരിക തത്പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽ കൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൽ കൽ സ്വർഗോദ്യാനം എന്ന വാക്ക് സ്വർഗോദ്യാനം എന്ന പദം നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള ഉദ്യാനം സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള ഉദ്യാനം കടലാന കടലാന എന്ന പദം കടലിൽ ഉള്ള ആന ആധാരിക തത്പുരുഷൻ എന്താണ് ആധാരിക തത്പുരുഷനാണ് വിഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തത്പുരുഷ സമാസത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആധാരിക തത്പുരുഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇൽ കൽ എന്നിവയാണ് സ്വർഗോദ്യാനം എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള ഉദ്യാനം ഇൽ എന്നിവിടെ ആധാരികയുടെ പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്നു കടലാന എന്നത് കടലിൽ ഉള്ള ആന ഇൽ എന്നിവിടെ ആധാരികയുടെ പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി തത്പുരുഷ സമാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗതി തത്പുരുഷൻ ഗതി തത്പുരുഷൻ ഗതി തത്പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഗതിയുടെ അർത്ഥം കിട്ടും എന്താണ് ഗതി ഗതി തത്പുരുഷൻ അതായത് മുതൽ മുതൽ 
തൊട്ട് കൊണ്ട് പറ്റി മുതൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് പറ്റി എന്നിങ്ങനെ ഗതിയുടെ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന സമാസമാണ് ഗതി തൽപുരുഷ സമാസം മുതൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് പറ്റി തുടങ്ങിയ ഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നത് ഗതി തൽപുരുഷ സമാസം സീതാചരിതം എന്നൊരു വാക്ക് സീതാചരിതം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് സീതയെ പറ്റിയുള്ള ചരിതം എന്നാണ് സീതാചരിതം സീതയെ പറ്റിയുള്ള ചരിതം ജയിൽ മോചനം ജയിൽ മോചനം എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുന്നത് ജയിലിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഗതിയുടെ ശബ്ദങ്ങളായ മുതൽ കൊ തൊട്ട് കൊണ്ട് പറ്റി തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഗതി തത്പുരുഷ സമാസം സീതാചരിതത്തിൽ പറ്റി സീതയെ പറ്റിയുള്ള ചരിതം ഇതിങ്ങനെ പറ്റി എന്ന ഗതി യെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നു ജയിൽ മോചനത്തിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഉൾ നിന്നുള്ള എന്നിങ്ങനെ ഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഗതി തത്പുരുഷൻ എന്ന തത്പുരുഷ സമാസ വിഭാഗം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി തത്പുരുഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രൂപക തത്പുരുഷൻ രൂപക തത്പുരുഷൻ ആണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് രൂപക തത്പുരുഷൻ ഘടകപദങ്ങൾക്ക് അഭേദാർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്ന സമാസമാണ് രൂപക തത്പുരുഷൻ വർണ്ണത്തിന് അഭേദം ചൊൽക രൂപക എന്നാണ് രൂപകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിൽ പറയാറുള്ളത് അഭേദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണിക്കുന്ന വിഷയവും അതിന് ഇതിനോടാണ് നമ്മൾ വർണ്ണി വർണ്ണിക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് രൂപക അലങ്കാരം അപ്പം ആ അഭേദാർത്ഥം വരുന്ന സമാസമാണ് രൂപക തത്പുരുഷൻ പടിമലർ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് അടിയാകുന്ന മലർ എന്നാണ് അടിയാകുന്ന മലർ അടി എന്നാൽ കാൽപാദം എന്നാണ് അർത്ഥം മലർ കാൽപാദങ്ങളാവുന്ന മലർ കാൽപാദങ്ങളാവുന്ന പൂവ് എന്ന അർത്ഥമാണ് അപ്പം അത് തമ്മിൽ കാൽപാദവും മലരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഈ അടിമലർ എന്ന പദത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിതയാത്ര എന്ന വേറൊരു പദം ജീവിതയാത്രയെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതമാകുന്ന യാത്ര എന്നാണ് ജീവിതയാത്ര ജീവിതമാകുന്ന യാത്ര ജീവിതവും യാത്രയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകുന്ന എന്ന രൂപകത്തിൻ്റെ രൂപക വാചകം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആകുന്ന എന്ന പദം വരുന്നത് രൂപക തത്പുരുഷനാണ് ഘടക പദങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഇത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതം യാത്ര എന്നീ രണ്ട് ഘടക പദങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആകുന്ന എന്ന ഈ പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രൂപക തത്പുരുഷൻ തത്പുരുഷ സമാസത്തിൽ അടുത്തത് ഉപമ തത്പുരുഷൻ ഉപമ തത്പുരുഷൻ ഉപമ തത്പുരുഷൻ പോലെ എന്ന ഉപമാവാചകം വരുന്നതാണ് ഉപമ തത്പുരുഷൻ പോലെ അപ്പം മലരടി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് മലരുപോലെയുള്ള അടി എന്നാണ്
ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ എന്ന അലങ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് മേറുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അലങ്കാരമാണ് ഉപമ എന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ വാചകം ഉപമാവാചകം പോലെ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോലെ എന്ന ഉപമാവാചകം ചേർന്ന് വരുന്നത് ഉപമ തത്പുരുഷൻ എന്ന സമാസം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിമലർ എന്ന രൂപക തത്പുരുഷൻ്റെ പദം തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മലരടി എന്ന് അപ്പോൾ അത് മലര് പോലെയുള്ള അടി എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മലര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ് പൂവ് പോലെയുള്ള കാൽപാദം എന്നാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മളതിനെ വിഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തളിർമേനി തളിർമേനി എന്നത് നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് തളിര് പോലെയുള്ള മേനി എന്നാണ് തളിർമേനി എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുന്നത് തളിര് പോലെയുള്ള മേനി മേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം തളിര് പോലെയുള്ള ശരീരം എന്നിങ്ങനെ തളിരിന് തള ശരീരത്തിന് തളിരിനോട് സാധിച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോലെ എന്ന ഉപമാ വാചകം വരുന്നത് ഉപമാ തത്പുരുഷൻ എന്ന സമാസം ആണ്